नमस्कार विद्यार्थी मित्रों धोरण दस न प्रकरण दस मे गोली अरिशा एनी मोटवनी द्वारा रचाता प्रतिबिंबों की आपत करी साथ साथ अंतर्गोल अरीसा सूत्र की आप चर्चा करी हवा अँ मारे तमने गोलीय अरीसा में छूटा पड़ता बे अरीसा एक अंतर्गोल अरीसो और एक बहिर्गोल अरीसो एना वे रचाता प्रतिबिंबों की चर्चा करी है बराबर तो अँ अंदर थी गोड़ एट अंतर्गो तमने खबर है जयरे प्रकाशन कोई किरण अनंत अंतरे थी अरीसा की सपाटी पर आपात थी और पाछू फरे अने कोईपण एक बिंदुए केन्द्रित थाय अरीसा की सपाटी मुख्य केन्द्र कहवाय आज अंतर है यनी केन्द्र लंबाई कहवा एवं रीते गोली अरीसा मुख्य केन्द्र अँ सी है बराबर है तो आ अंतर्गो अरीसा वे रचात प्रतिबिंब एवज रीते बहिर्गो अरीसो बहिर्गो अरीसा वे प्रतिबिंब है ये कोईपण एक जगह केन्द्रित होने बदले वी केन्द्रित थे छूटू पड़े अँ अन अंतरे थी आता प्रकाशना किरणों अरीसा की पाचड़ी सपाटीए जे बिंदुए केन्द्रित थाय मुख्य केन्द्र गोली अरीसा जो मुख्य केन्द्र होने वक्रता केन्द्र अँ मैं आपात कोण और परावर्तन कोण बतावेला है तो आ रीते अरीसा जुदा जुदा मुख्य अक्षना जुदा जुदा अंतरे थी वस्तु ने राखी और जुदा जुदा प्रतिबिंबों रचवा अंतर्गो अरीसा बहिर्गो अरीसा बने वे वे रचाता आवा प्रतिबिंबों की रचना तरा अभ्यासक्रम में है जुदा जुदा बिंदुए थी आखे आखे रेखाकृति है तरा पर अभ्यासक्रम टेक्स्टबुकना पेज नंबर एक सौ ने छठ पर बतावेला है अँ तमने स्क्रीन में देखाश बराबर है हमें आप बात करिए तो एम सौ पेला अंतर्गो अरीसा जे जुदा जुदा प्रतिबिंबों से थोड़ी बात कर दो कि सौ पेला जयरे वस्तु ने अरीसा थी अनंत अंतरे राखा हूँ तमने एकज रेखा रेखाकृति पर बताश तो तमने तरत ख्याल आ जा कि मान लो कि मैं मैं अँ तो अपनी सामने एक अंतर्गो अरीसो राखो आ अंतर्गो अरीसो आनी पाचड़ी सपाटी रफ आनी मुख्य अक्ष एन ध्रुव पी आ वक्रता केन्द्र सी अँ केन्द्र लंबाई एफ हमें वस्तुन स्थान प्रतिबिंबन स्थान प्रतिबिंबन मप और प्रतिबिंबन प्रकार आटली वस्तु तारी छ आकृति है तारी टेक्स्टबुक पेज पर अँ तक देखाणी आग एना वस्तु जुदा जुदा अंतरे राखवाता प्रतिबिंबों तो अँ हूँ तक एक 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 समझाती जाओ वस्तुन स्थान त्यार पी आ प्रतिबिंबन स्थान पी आ प्रतिबिंब ना प्रकार और पची आद बराबर तो आ चार वस्तु अँत करने मान लो कि वस्तु में अँ सी थी दूर अनंत अंतरे राखेली है अपने आगनी रेखाकृति में जुड़ू तो कि जय वस्तु अनंत अंतरे हो तेरे प्रतिबिंब आपने एक्जेक्ट मुख्य केन्द्र पर मे तो अँ हूँ लखू चु सौ पेला वस्तु अनंत अंतरे प्रतिबिंब मुख्य केन्द्र एफ पर प्रतिबिंब ना प्रकार वास्तविक उलटू और प्रतिबिंब नु कद से खूबज ना खूब ना आगनी जी आप रेखाकृति जो एम प्रथम आकृति त्यार पी आ वस्तु है ये हूँ अनंत अंतर थी थोड़ी नजीक अँ सी थी थोड़ी दूर और अनंत अंतर थी नजीक एट हूँ अँ लखू चु वस्तु स्थान सी थी दूर परिणाम तमें जी आकृति जो एम सेकंड नंबर की आकृति अँ थी प्रकाशन किरण अँ आपात थाय केन्द्रित थी और लगभग अँ जमा थ तो लगभग प्रतिबिंब है आपने एफ और सीनी वच्चे अगेन एन जो प्रकार है यस्तविक उलटू ने ना खूब ना नहीं ना बराबर तीजो पाचो प्रकार आरी रेखाकृति में तीज आकृति सी पर मान लो कि हूँ वस्तु है एने सी पर राख अँ तताई दू 
अरीसो आ सी आ एफ मान लो कि वस्तु अँ सी पर राखीश तारी रेखाकृति तीज अने प्रतिबिंब अँ थी वस्तु पर प्रकाशन किरण आपात थे इन्हें पाछू फरे तो वस्तु नी बराबर नीचे सरखाज मपन प्रतिबिंब है अपन ने सी पर मैं फरी वास्तविक ने उलटू पु कद है यखू जेवड़ू वस्तु हे एटू ज प्रतिबिंब मैं एट्ले सरखू प्रतिबिंब न कद केवे सरखू तेरे त्रज रेखाकृति याद रखवा चौथी में हम पाचु रिवर्स जाए पहला मैं अनंत अंतरे मूकूँ एट अँ दूर अँ थी क्या थी पची मैं सी थी दूर मूकूँ हमें मैं सी नहीं मूकूँ चौथू जो वस्तु प्रतिबिंब है वस्तु मैं थी ने प्रत वस्तु से हूँ सी और एफनी वच्चे राखीश तो जय वस्तु ने सी और एफनी वच्चे राखू एट लखू छू सी और एफनी वच्चे तो प्रतिबिंब है ये मैंने अँ जे अंदर जात धीमे 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 बार आता आता क्या आशे तो के सी और एफनी वच्चे जय हो तरह प्रतिबिंब मैंने मैं सी थी दूर बराबर से सी थी दूर मैं वास्तविक ने उलटूज मोटू मैं आखू कोष्टक समझा तमने आखी आखी बात करी से तरत तक याद रही जाए पांचमु प्रतिबिंब मारू एफ पर वस्तु है एने हमें हूँ अँ राखू छू एक्जेट अँ एफ पर प्रतिबिंब मैंने मैं अनंत अंतरे फरी प्रकार तो वास्तविक ने उलटूज है ये मैं खूब मोटू मैं बराबर छेलू प्रतिबिंब वस्तु पी और एफ नी वच्चे एट्ले अँो पी है अँ एफ है आ बेनी वच्चे जय वस्तु मे वस्तु मूकी तरह अपने प्रतिबिंब है अरीसा पाचड़ अँ अ क्या बराबर है और अरीसा पाचड़े प्रतिबिंबन था स्थान थे अरीसा पाचड़ कद एनु खूबज मोटू प्रकार आवसे ही आभासी आवसे। आभासी प्रतिबिंब चतु हो खूबज मोटू बराबर हम फरी पेला तमने जय बात करी तरह तमने एकदम बहुत स्पष्ट नहीं थी हो फरी आखे आखो छ प्रतिबिंब तक बेज मिनिट में आखे आखू समझाई जाए क्या गोखव न पड़े एवं रीते व्यवस्थित रीते चर्चा कर ले जयरे अंतर्गोल अरीसा में वस्तु स्थान मार चार रीते नहीं छ रीते राखवा सौ थी प्रथम वस्तु ने हूँ क्या मूकीस तो कि अनंत अंतरे प्रतिबिंब क्या पड़ से हमेश ने मटे थे मुख्य केन्द्र पर एट मैं लिखू है एफ पर प्रतिबिंब प्रकार केव आ तो कि वास्तविक ने उलटो अने कद केव तो कि हो वस्तु एना करता खूब ना हम याद करो खूब दूर की वस्तु अपना सुधी पहुँचे तो खूब ना देखाय दूर की वस्तु अपने ना देखा बराबर हम वस्तु ने हूँ थोड़ी नजीक लै आईश अनंत अंतर थी नजीक पर सी थी दूर सी एट वक्रता केन्द्र थी दूर तो प्रतिबिंबन स्थान क्या मैं तो कि एफ और सी नी वे एफ एट अरीसा मुख्य केन्द्र सी नी वे वास्तविक मैं उलटू मैं कद केव मैसे ना खूब ना नहीं तीजो मुद्दों जयरे वस्तु स्थान सी पर एट के वक्रता केन्द्र पर हे प्रतिबिंब क्या मैं तो कि सी पर मैसे सामन अंतरे तो हमें प्रतिबिंब ना प्रकार केव तो कि वास्तविक ने उलटो पद के सरखू अँ तमने बताइ बराबर से हम वस्तु नजीक आती जाए प्रतिबिंब अरीसा शू थ दूर थतु जैसे वस्तु स्थान सी और एफनी वच्चे हमें जुओ जय वस्तु स्थान सी और एफनी वच्चे हो तरह प्रतिबिंब मे अपने सी थी दूर अँ जुओ आ चौथू और आ बीजू सरखू है उलटी जाए अपने जयरे सी थी दूर वस्तु राखी थी तरह ब प्रतिबिंब क्या मिलू तो कि एफ और सीनी वच्चे हमें वस्तु ने जो एफ और सीनी वच्चे राखी तो प्रतिबिंब नेचरली अपन ने क्या मैं सी थी दूर वास्तविक ने उलटू ओलू ना मत तो आ केव मैं मोटू तेरे बेज मुद्दा याद रखो पचीना तरत एमने याद रही जाए पांचमू लियो 
एफ पर जय वस्तु तब एफ पर मूको तरह अपन प्रतिबिंब मैं अनंत अंतर आ याद करो प्रति वस्तु जय अनंत अंतरती प्रतिबिंब एफ पर मू वस्तु जय एफ पर हो प्रतिबिंब क्या मैं अपन अनंत अंतरे परिणाम प्रकार तो अपन ने वास्तविक ने उलटो ज मैं पर प्रतिबिंब केव मैसे तो कि खूब मोटू मैं बराबर छो मुद्दों वस्तु ने जय पी एट के अरीसा ना ध्रुव और मुख्य केन्द्र एफनी वच्चे अँ क्या हूँ राखू अँ वस्तु ने हूँ राखीश तेरे मैंने प्रतिबिंब अरीसा की सपाटी की पाछड़ मैं हमेशा अरीसा सामेनी साइड में जो परावर्तक सपाटी होनी सामेनी साइड जटला प्रतिबिंब मे यमेशा वास्तविक उल्टा साचा मे बराबर पर अरीसा परावर्तक सपाटी की पाचड़ा जटला प्रतिबिंबों मे यम प्रतिबिंबों आभासी और चत्ता मे सीधा मे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा हो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा हो आ अंतर्गो अरीसा की बात करी एवज रीते बैरगो अरीसा द्वारा पे प्रतिबिंबों तरा अभ्यासक्रम में है ये आज रीते बेज प्रतिबिंब द्वारा अरीसा की सपाटी से स्पष्ट करे बराबर हम अंतर्गो अरीसा उपयोगों की बात आप थोड़ी कर ली क्या वपराय तो कि टोर्च में सर्च लाइट कोई शोधवाहनों की हेडलाइट कोईपण वाहन हो कार हो स्कूटर हो रिक्शा हो बस हो ट्रक होनी हेडलाइट जो हो हमेशा अंतर्गो अरीसा बने हो दाढ़ी करने अरीसा अथवा तो अपना फेस जो जो अरीसा है ये बदाज अंतर्गो अरीसा हो दाँतना डॉक्टर जय दाँतनी अंदर अपनी मुखनी अंदर दाँतन कोई कॉम्प्लिकेशन्स होना अवलोकन जो अरीसो वपराय अरीसो है ये अंतर्गो अरीसो है सौ की अगत्य सौर भट्ठी जेना द्वारा अपने सूर्यप्रकाशना किरणों ने केन्द्रित करे ए सौर भट्ठी में वपराता अरीसा पंतर्गो अरीसा हो बराबर तो आरी अंतर्गो अरीसा विविध रेखाकृतिओ और अंतर्गो अरीसा उपयोगों साथ साथ बैरगो अरीसा बेज रेखाकृति है जे तरा अभ्यासक्रम में पेज नंबर एक सौ सड़सठ पर एम बेज वस्तु है कि एक बैरगो अरीसा में अनंत अंतरे वस्तु ने राखी तर एफ पर आपने प्रतिबिंब मे खूब ना आभासी चत्तु मे बीजू जो बैरगो अरीसा में वस्तु ने अनंत अंतर अनंत अंतरे एफनी सॉरी ध्रुवनी वच्चे राखी तो प्रतिबिंब आपने ध्रुव और एफनी वच्चे मे खूब ना आभासी चत्तु मे तो आवा अंतर्गो अरीसा विविध जे कई रेखाकृतिओ है ये व्यवस्थित रीते समझा प्रयत्न करजो टेक्स्टबुक में थी तमने अँ विडियो में तमने जो रेखाकृति बना बताई है यु अभ्यास करजो वारंवा पुनरावर्तन करजो परीक्षा में शू पूछाय खूबज जो आ चेप्टर पर खूबज अगत्य आ चेप्टर में पांच मार्क प्रश्नों पूछाय तो आ चेप्टर में तमने पूछाय कि अंतर्गो अरीसा सा वस्तु ने मुख्य केन्द्र ने वक्रता केन्द्र की वच्चे राखता मलता प्रतिबिंबनी रेखाकृति प्रतिबिंबन प्रकार कद और परिमाण जनाव मैं तमने कीधु सी और एफनी वच्चे एट आप आश वस्तु ने सी और एफनी वच्चे राखी मलत प्रतिबिंब सी थी दूर प्रतिबिंब ना प्रकार वास्तविक ने उलटू और कद केव मैसे मोटू आ रेखाकृति तब दौरो आटलो तब ये जवाब लखो ए तक बे मार्क पूरा आए बराबर है तो आ रीते कोईप अंतर्गो अरीसो हो बहिर्गो अरीसो हो बने अरीसा आज रीतना मूल्यों दर्शा आ रीतना यी आखे आखो अभ्यास कर आप लेंस की चर्चा करवानी है हमें लेंस के बने कोईपण परावर्तक सपाटी में थी अरीसा में रूपांतरण करे आप आगला सेशन में जुं अंतर्गो अरीसो हो बहिर्गो अरीसो हो बार गोड़ एट बहिर्गो अंदर थी गोड़ एट अंतर्गो हम बे अंदर थी गोड़ अरीसा है एने जो हूँ भेगा करूँ अने परिणाम एक आखी आखी रचना बने एने कहवा अंतर्गो लेंस अँ मैं दर्शाया हूँ तमने आकृति बताऊँ मान लियो कि आ बे लेंस है आ अंदर थी गोड़ है आज एक बीजो लेंस ऊंधो मूकू हाँ आ साइड थी अंदर थी गोड़ है आ बे लेंस ने आ अरीसा ने हूँ रीते भेगा करूँ और आज मारो बन स बन स अंतर्गो अरीसा सॉरी लेंस बे अरीसा भेगा करीते बहिर्गो लेंस में 
બે બહિરગોળ અરીસાની સપાટીને હું ભેગી કરીશ માની લો કે આ બહારથી ગોળ આ સાઈડ જોવાની છે આપણે તો બહિરગોળ અરીસ અરીસો આવો જ બીજો અરીસો પણ એની સાઈડ બદલી નાખું અને બેને જોઈન્ટ કરું બેને સાથે કરું અને પરિણામે જે લેન્સ બને છે એ બનશે બહિરગોળ લેન્સ અહીંયા મેં તમને બહિરગોળ લેન્સ અને અંતરગોળ લેન્સની બંનેની રેખાકૃતિ દર્શાવેલી છે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ છે પણ અહીંયા જે બહિરગોળ લેન્સ છે એની પહેલાં વાત કરીએ જેમ વ્યવહારમાં અંતરગોળ અરીસાનો વધારે ઉપયોગ થાય એવી જ રીતે વ્યવહારમાં બહિરગોળ લેન્સનો વધારે ઉપયોગ થાય છે તો બહિરગોળ લેન્સ માં પણ આપણે જે આગળના અરીસાના જે કાંઈ નિયમો આપણે ભણ્યા હતા એમાં એનું મુખ્ય કેન્દ્ર કેવી રીતે આપણે મેળવીએ છીએ એનું વક્રતા કેન્દ્ર શું છે એની વાત કરી હતી એ જ રીતે લેન્સમાં પણ અનંત અંતરેથી પ્રકાશના કિરણો આવતા આવતા લેન્સની સામેની બાજુએ કોઈ પણ એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય એને તે લેન્સનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહેવાય અહીંયા આ લેન્સ છે આ લેન્સની સપાટી હું અહીંયા તમને જુદી રેખા કલરથી બતાવું છું આ લેન્સની જે સપાટી છે એના જે કેન્દ્રો છે મુખ્ય કેન્દ્ર એ આ છે એફ વન અને ટુ એફ વન સામે આ જે લેન્સ છે એના દ્વારા જે પ્રકાશના કિરણો કેન્દ્રિત થઈ અને જે બિંદુ એ પહોંચે છે એનું મુખ્ય કેન્દ્ર આ છે એફ ટુ અને ટુ એફ ટુ બરાબર તો આવી રીતે આપણે બહિરગોળ લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્રો બે બે મળે એ મેળવી શકી સેમ અહીંયા નીચે અંતરગોળ અરીસા અંતરગોળ લેન્સમાં જેમ અંતરગોળ અરીસામાં વસ્તુના પ્રતિબિંબો અંતરગોળ અરીસાની સામેની સાઈડ મળતા હતા અને બહિરગોળ અરીસામાં અરીસાના પ્રતિબિંબો એની પાછળની સાઈડ મળતા હતા એ જ રીતે અહીંયા બહિરગોળ લેન્સમાં વસ્તુના પ્રતિબિંબો છે લેન્સની સામેની સાઈડ મળશે જ્યારે અંતરગોળ લેન્સમાં વસ્તુના પ્રતિબિંબો એની આગળની સાઈડ મળશે જે અરીસો છે અંતરગોળ અરીસો છે સેમ કામ બહિરગોળ લેન્સ કરે છે અને બહિરગોળ અરીસો છે એવું સેમ કામ છે અંતરગોળ લેન્સ કરે છે અહીંયા બંનેની મેં રેખાકૃતિ બનાવી છે બરાબર એવી જ રીતે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જેમાં આપણે અરીસાના વિવિધ રેખાકૃતિની જે આપણે જોઈ હતી આખી ફો એવી જ રીતે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર એકસો ને એસી પર આની વિવિધ રેખાકૃતિઓ બતાવી છે તમે બરોબર વ્યવસ્થિત રીતે એનો અભ્યાસ કરજો અને જેમ અરીસાનું આપણે કોષ્ટક કર્યું હતું એવી જ રીતે અહીંયા લેન્સનું પણ આપણે અહીંયા કોષ્ટક તૈયાર રાખ્યું છે ઓમાં આપણે કોષ્ટકમાં જોતાં જોતાં કરતા હતા એ વિડીયોઝ જોશો તો તમને તરત ક્લિયર થઈ જશે એટલે અહીંયા આપણે મેં અગાઉથી તમારી પાસે સામે લખીને રાખ્યું છે કે લેન્સના પ્રતિબિંબો કેવી રીતે છે જ્યારે વસ્તુને અનંત અંતરે મૂકી હું અહીંયા બહિરગોળ લેન્સની જ વાત કરું છું આ જે પ્રતિબિંબો છે એ બહિરગોળ લેન્સના છે બરોબર છે તો આ બહિરગોળ લેન્સના પ્રતિબિંબો અહીંયા મેં તમને દર્શાવ્યું છે એક પ્રતિબિંબ એની વાત કરતા છે તો જ્યારે વસ્તુ અનંત અંતરે હોય ત્યારે મને પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે એફ ટુ પર આ વસ્તુ છે અનંત અંતરેથી આવે છે અહીંયા એફ ટુ પર વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મળે છે એ પ્રતિબિંબ નો પ્રકાર કેવો હશે તો કે વાસ્તવિક અને ઉલટો અને પ્રતિબિંબનું કદ કેટલું હશે ખૂબ નાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ કરો આપણે તારા જોઈએ સૂર્ય જોઈએ કે ખૂબ દૂરની વસ્તુ જોઈએ તો આપણને થોડીક નાની બિંદુવત દેખાશે જેમ જેમ વસ્તુ નજીક આવશે અથવા તો આપણે વસ્તુની નજીક જશું તેમ તેમ વસ્તુનું કદ છે આપણા સામે વધતું જશે એવી જ રીતે પ્રતિબિંબોની વાત છે એટલે પ્રથમ પ્રતિબિંબ બીજું પ્રતિબિંબ વસ્તુને હું ટુ એફ વનથી દૂર રાખું જેમ પહેલાં અનંત અંતર અને સીથી દૂર રાખ્યું હતું એવી રીતે આ ટુ એફ વનથી દૂર એટલે અહીંયા ક્યાંક હું જો વસ્તુને મૂકીશ તો પરિણામે મને જે પ્રતિબિંબ મળશે એફ ટુ અને ટુ એફ ટુ પર હવે એફ ટુ ને ટુ એફ ટુ ક્યાં છે તો કે અહીંયા બરાબર તો મને વસ્તુનું પ્રતિબિંબ ક્યાંક અહીંયા મળશે બરાબર છે અને પરિણામે વસ્તુનો પ્રકાર કેવો આવશે વાસ્તવિક અને ઉલટું આવશે ખૂબ નાના કરતાં થોડુંક મોટું એટલે નાનું મળશે મેં તમને કીધું એમ જેમ જેમ નજીક જાશું અથવા તો વસ્તુ આપણી નજીક આવશે એમ એનું કદ છે એ વધતું જશે ત્રીજો મુદ્દો જો હું વસ્તુને ટુ એફ વન પર રાખું એટલે એક્ઝેક્ટલી અહીંયા રાખું બરાબર તો મને પ્રતિબિંબ મળશે એક્ઝેક્ટલી અહીંયા ટુ એફ ટુ પર ફરીથી અરીસાની સપાટી લેન્સની સપાટી સેમ છે એટલે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો મળશે વાસ્તવિક અને ઉલટો અને કદ કેવું મળશે સરખું હવે અંતરગોળ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબ આપણા આગલા સેશનનો યાદ કરો આપણે સી અને સી ઉપર રાખ્યા હતા મુખ્ય કેન્દ્ર પર 
सॉरी वक्रता केन्द्र पर जय ते वस्तु ने राखो तेरे प्रतिबिंब तमने वक्रता केन्द्र पर जरखा मपनू ज मैसे एवज रीते लेंस मन चौथो मुद्दों एफ वन और टू एफ वन वे अँ शू है एफ टू और टू एफ टू पर एफ वन और टू एफ वन वे एट आ मुद्दों बीजो चौथो जो अरीसा सूत्र में करूँ तो एवं रीते लेंस सूत्र में आ बने मुद्दा सरखा था अँ वस्तु ने मूकी प्रतिबिंब मैं मैंने अनंत अंतरे केवु मैसे वास्तविक ने उलटू होना करता केव से मोटू एफ वन और ओनी वे मान लो कि वस्तु है एफ वन एट आ प्रथम मुख्य केन्द्र और ओ एट आप ऑप्टिकल केन्द्र जो अरीसा में आप ध्रुव कही बे अरीसा सपाटी भेगी करी थी एट कहूँ ऑप्टिकल केन्द्र तो ऑप्टिकल केन्द्र पर एफ वन और ऑप्टिकल केन्द्र की वच्चे जय वस्तु ने राखसू तरह लेंस की बाजूज एट्ले पेला जो अरीसा सूत्र में अंतिम प्रतिबिंब मत प्रतिबिंब ना प्रकार केव मैसे आभासी चत्तो मैसे वस्तु न कच्चे होना करता खूब मोटो मैसे आम अँ पहलूँ तीजू सरखू बीजू और चौथू सरखू जम अरीसा सूत्र में आप जी रीतना प्रतिबिंबों की रचना की बात करी थी एज रीते लेंस सूत्र में प्रतिबिंब की रचना की आज रीतना बात थी सके हम आज रीते जम अंतर्गो अरीसा की बात करी थी और बहिर्गो अरीसा की बात करी थी एवज रीते अंतर्गो लेंस और बहिर्गो लेंस की सेम एक सरखी प्रकृ प्रणाली थी आप प्रतिबिंबों की चर्चा से ही करके अगेन परीक्षा में तमने आज रीते पूछाशे कि कोईपण एक वस्तु है एने अंतर्गो लेंस की सामें मान लो कि टू एफ वन पर राखेल है तो तमने मत प्रतिबिंबनी रचनाकृति दौरो अथवा तो रेखाकृति दौरो तो मैं टू एफ वन पर राखी है वस्तु सामने प्रतिबिंब मैं टू एफ टू पर प्रतिबिंब ना प्रकार मैं वास्तविक उल्टो और कद केव से सरखू तो आखे आखू आ जेम आप अंतर्गो अरीसा अंतर्गो लेंस की बात करी एवज रीते बहिर्गो अरीसा ने बहिर्गो लेंस की बात करी अँ आप टॉपिक है पूरा करे फरी फरी ने विद्यार्थी मित्रों आभ्यास सतत करजो कारण कि आ प्रतिबिंबों एवं है कि एक बे त्र वक्त वाँचो अथवा दौड़सो तो तमने कायम मैं याद रही जाए परीक्षा लक्षी खूब एक मर्क में मा, बे मर्क में मा, त्र मर्क में आ मुद्दा एक ने एक में पूछाई सके ते बहु इजीली कोईपण प्रकार की भूल वगर सारी रीते मर्क कवर पर कर सकी सो हम अँ आप एक बहिर्गो लेंस जो उपयोगों एनी से चर्चा कर लीए बहिर्गो लेंस उपयोग में अपने क्या क्या बहिर्गो लेंस उपयोग थे तो वाहनों साइड ग्लास में सौ अगत्य उपयोग जम अंतर्गो अरीसा उपयोग से वाहनों की हेडलाइट में थाय बहिर्गो लेंस उपयोग से वाहनों की साइड ग्लास में थाय लेंस बे बीजा अगत्यना उपयोगों आप अगाउ में प्रकरण अगियार आप दृष्टि की खामी में विडियो सेशन द्वारा ज आप अभ्यास करो तब फरी अभ्यास कर सकसो सब्सक्राइब में जाइने बराबर है तो एम जो लघु दृष्टि की खामी हो तो लघु दृष्टि की खामी दूर करने अपने अंतर्गो लेंस उपयोग करे गुरु दृष्टि की खामी हो तो आप बहिर्गो लेंस उपयोग करे कोईक व्यक्ति प्रेस बायोपिया एट दूरन स्पष्ट न देखात हो नजीकन स्पष्ट न देखात हो समय एवं व्यक्ति बायोफोकल एटर जो भाग है चश्मा ये अंतर्गो अरीसा और नीचे भाग है बहिर्गो अरीसा सॉरी लेंस उपयोग कर दृष्टि की खामी दूर कर सके आम अंतर्गो लेंस और बहिर्गो लेंस बने अरीसा जेम खूबज उपयोगी है विद्यार्थी मित्रों जेम आप अंतर्गो अरीसो अनेटवनी बात करी एवं रीते बहिर्गो लेंस अनेटवनी बात करने साथ साथ लेंस सूत्र की बात करने आ दौरेली रेखाकृति में मान लो कि वस्तु हूँ अँ मूकू छू परिणा मैंने जो प्रतिबिंब मे हूँ अँ पिंक चौक थी तमने दर्शा छू ए तमने स्पष्ट देखाय आ वस्तु मूकेलू स्थान और मैंने जो प्रतिबिंब मे मान लो कि क्या अँ मे ऑप्टिकल केन्द्र में वस्तु पसार थाय मैंने जे अँ प्रकाशन प्रतिबिंब रचाय कोईपण वस्तुन तो ये कारण आज है अरीसा वस्तुनु अंतर एने यू कहूँ 
हरिशा थी प्रतिबिंब वच्चे अंतर है वी कहूँ मुख्य केन्द्र एफ कहूँ पर प्रतिबिंब आपने और लेंस की सामेनी साइड मे एट अपने आ केन्द्र एफ न उपयोग कर परिणाम मैंने त्र परिणाम परिमाण मे लेंस सूत्र मे पेलू तो के वस्तु अंतर एने आप यू कहसू पेन्स की डाबी बाजू है एट्ले थे माइनस बराबर है पीछे बीजी वस्तु मैंने जो मे प्रतिबिंब अंतर मैंने मे लेंस की सामेनी साइड प्रतिबिंब अंतर ने हमेशा वी वे दर्शा लेंस की पाचड़ी साइड में अथवा तो सामेनी साइड में मे एट प्लस ले कार्तेजियन संज्ञा पद्धति मुजब और तीज वस्तु मे अपने अरे लेंस की केन्द्र लंबाई तो ये आ लेंस की सामेनी साइड नी केन्द्र लंबाई अपने नोटिसेबल करने केन्द्र लंबाई ने अपने ए फे दर्शा छे कार्तेजियन संज्ञा पद्धति मुजब ए पू प्लस था से आम अंत मैं बहिर्गोल लेंसन जो सूत्र मैं ये सूत्र की जे लखवा आखे आख मू आसे कि बहिर्गोल लेंस नूत्र बराबर एकना छेद में एफ बराबर एकना छेद में वी माइनस एकना छेद में यू आज है यू लेंसन सूत्र थे अगौ आप अरीसा जो सूत्र लख्य लखा दो अरीसा सूत्र मैं मैसे एकना छेद में एफ बराबर एकना छेद में वी प्लस एकना छेद में यू आ मरु अरीसा सूत्र थे आ मरु लेंसन सूत्र थे आना तरा अभ्यासक्रम में के दाखला है यनी अग आग पी चर्चा करूँ क्या आप सूत्र से याद रखा रहे बराबर अरीसा सूत्र और लेंसन सूत्र कर पी तरा अभ्यासक्रम टॉपिक ये लेंस नो पावर पावर एट इलेक्ट्रिकसिटी जो पावर होने पर लेंसना केन्द्र लंबाई लेंस के जाडो के पातड़ो थी सके अथवा तो के मात्रा में तेरे लेंस की जरूरियात एनी केन्द्र लंबाई है एना अनुसंधान में लेंस ने पातड़ो जाडो करने मप है एने कहवा लेंस नो पावर तो लेंसना पावर ने लेंस नो पावर पी वे दर्शावा पी लेंस नो पावर से मत्र मत्र लेंस की केन्द्र लंबाई पर आधारित है एट लेंस की केन्द्र लंबाई बराबर एफ थे तो लेंसना पावर और लेंसना केन्द्र लंबाई वच्चे जो संबंध है एने आ सूत्र वे दर्शावा पी बराबर एकना छेद में एफ आ लेंसना पावर सूत्र है तुम एकम से लेंसना पावर एकम है डायोप्टर है डी वे दर्शा बराबर प्रकाशना किरणों के अभिसरण के केटू अपसरण करव आना पर नोधा कोईपण डॉक्टर पास आप जैसे अपने आँखनी चश्मा मे अथवा तो आँखना नंबर चेक करवा जाइए तरह घनी वक्त डॉक्टर से तेरे प्रिस्क्रिप्शन में कदा जुओ तो आ लिख प्लस टू पॉइंट जीरो डी डी मतलब लेंस नो पावर एट पॉइंट जीरो वाली केन्द्र लंबाई धरावता लेंस की तारी आँखने जरूर है जो अँ प्लस संज्ञा हो तो तमने मल से बहिर्गोल लेंस बराबर है जो अँ माइनस हो तो तमने मल से अंतर्गोल लेंस चश्मा में बराबर है तो आ रीते लेंस की केन्द्र लंबाई पर थी तरा आँखना नंबर अथवा तो तेरे तमो नेत्रमणि एट जाडो के पातड़ो कर अथवा तो करव जरूरी है ये नक्की थी सके आशा राखू छू कि आप जुदा जुदा सेशन तमाम विडियोज द्वारा 
તમને આ ચેપ્ટર છે એ વ્યવસ્થિત રીતે એકદમ સરસ ક્લિયર થઈ ગયું હશે વધારે વધારે સતત વારંવાર આ ચેપ્ટર જોશો એના વિડીયોઝ જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે સ્વાધ્યાયમાં આપેલા પ્રશ્નો વ્યવસ્થિત રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરજો આપેલા જે મુદ્દા છે એને પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો ટેક્સબુકમાં આપેલા બ્લ્યુ બોક્સના પ્રશ્નોના જવાબ પણ લખજો અને ખાસ અરીસાના જે રેખાકૃતિ પ્રતિબિંબોવાળી અને લેન્સની રેખાકૃતિ પ્રતિબિંબોવાળી એનો પણ સુવિસ્તાર વ્યવસ્થિત રીતે વારંવાર અભ્યાસ કરી આકૃતિ દોરવાનો પ્રયત્ન કરજો ઓકે